হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু দিস চ্যানেল আমি তোমাদের এডুকেটর মোনালিসা দেখো আমরা যে সেটটা আজকে করব সেখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন রয়েছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন তোমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেনের উপর বেস করেই তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা এই সেটটা শুরু করার আগে আমি বলে রাখি তো তোমরা নিজেরা কিন্তু অ্যাটেম করবে নিজেরা পুরো সেটটাকে অ্যাটেম করবে আমি বলবো তারপরে এটার অ্যান্সারটা বা এক্সপ্লানেশানটা দেখার চেষ্টা করবে তাহলে একটু সুবিধা হবে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা অপশান আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা অপশানের তোমাদের মিনিং বলে দেব যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে কেন ওটা হবে এবং কেন এটা হবে না আর এই ওই অপশানসগুলোর মিনিং বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কিছু ট্রিকও আমি বলবো যেটা যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো আর পরীক্ষায় যদি তোমাদের কোনো রকমভাবে কোনো কনফিউশন হয় তো ওইটা যদি তুমি মনে করে নিতে পারো ট্রিকটা তাহলে কিন্তু তুমি ওটাতে কারেক্ট অ্যান্সার করে আসতে পারবে ইংলিশ গ্রামার থেকে কিন্তু যথেষ্ট ভালো নাম্বার ওঠে তো এই জন্য এটা একেবারেই ভেবো না এটা ঠিক জিকের মতো নাম্বার ওঠে আবার ম্যাথসের মতো তোমার একটা লজিকও থাকে আবার জিকের মতো কারেক্ট অ্যান্সারটাও তোমার জানা থাকে তো খুব কম টাইমের মধ্যে তোমরা কিন্তু এটার কারেক্ট অ্যান্সারটা করতে পারবে দেখো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ন্যারেশান চেঞ্জ ন্যারেশান চেঞ্জ এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে তো এখানে হয়তো সাইজটা একটু বেশি বড় আছে রাইটিংয়ের মানে টাইপের সাইজটা ফন্টটা তার জন্য হয়তো চারটে অপশানস তোমরা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছ না আমি চেষ্টা করছি চারটে অপশানই তোমাদের বলার এবার দেখো কি আছে প্রথমে সেন্টেন্সটা আছে ন্যারেশান চেঞ্জে কী আছে মিস মিসেস গুপ্তা সেড টু মি হোয়াই আর দিস বয়েজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য সান যখন এরকম ধরনের থাকবে এরকম যখন ধরো এই ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন দিয়ে এরকমভাবে কোয়েশ্চেন করা থাকবে রিপোর্টেড স্পিচটার মধ্যে রিপোর্টেড স্পিচ কোনটা এই যে ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ এরকম যখন হোয়াই দিয়ে হোয়াট দিয়ে হুইচ দিয়ে কোয়েশ্চেন করা থাকবে তখন তোমরা কি করবে বলো তো অপশানসের মধ্যে কি করবে জানো তো এই হোয়াইয়ের পরে দেখো এখানে আটটা আছে তারপরে কি আছে এই আটটা কি এটা একটা ভার্ব এটা একটা কি অক্সিলারি ভার্ব তারপরে দেখো কিছুটা সাবজেক্ট আছে তাহলে এই যে সাবজেক্টের পরে আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা এখানে যে সাবজেক্টের আগে আছে না এই সাবজেক্টের পরে আমাদের অক্সিলারি ভার্বটাকে নিয়ে যেতে হবে এটা খেয়াল রাখবে তার মানে আর যে কথাটা এটা এই দিস বয়েজের পরে যাবে ঠিক আছে বোঝা গেল দ্বিতীয় যেটা কি এদিকে দেখো সেড আছে মানে পাস টেন্সে আছে যেহেতু পাস টেন্সে আছে এই আরটাকে আমাদের কি করতে হবে ওয়ার করতে হবে এবার চলো এটা দেখে নিই তার মানে দিস বয়েজটা কি হবে দিস বয়েজ বা দোস বয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে আমাদের ওয়ার হয়ে যাবে এই আরটা কি হবে এইটার পরে চলে আসবে কোথায় আছে এর জিনিসটা দেখে নিই চলো দেখো হোয়াই ওয়ার দিস বয়েজ এখানে তো ওয়ারটা দিস বয়েজের আগে দিয়েছে তার মানে এটা হলো না নেক্সট মিসেস গুপ্তা টোল্ড মি হোয়াই দোস বয়েজ আর আছে তো আর তো আমরা দেবো না আমাদের তো ওয়ার দিতে হতো তাহলে আর দিয়ে এটাও হবে না এরপরে দেখো মিসেস গুপ্তা সেড টু মি দ্যাট হোয়াই আর আবার এখানে আর দিয়েছে যে জন্য এটা হবে না নেক্সট যেটা আছে দেখো মিসেস গুপ্তা আস্কড মি হোয়াই দোস বয়েজের পরে দেখো ওয়ার দিয়েছে তাহলে অপশান ফোরটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে এটা আমি এক্সপ্লেন করলাম বলে তাই তোমরা যখন চারটে অপশান একসঙ্গে চোখের সামনে দেখবে পিডিএফের মধ্যে তখন কিন্তু খুব চটপট করে বুঝতে পারবে অপশান ক্যান্সেলেশান মেথড দিয়ে তোমরা করতে পারবে যদি কনফিউশন থাকে আমি একদম বেসিক করে ইজি করে বলতে চেষ্টা করছি যাতে যারা ন্যারেশান ভয়েস পারো না ঠিকঠাক তারাও যেন ঠিক করে পারো এরপরে কি বলেছে এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এই সেন্টেন্সটার এই যে পার্টটা নিড নো বাই এই পার্টটাকে ইম্প্রুভমেন্ট করতে অথবা এই পার্টটাতে তোমাদের কেমন দেওয়া থাকবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া থাকবে চারটে অপশান থাকবে কোনটা হবে বলতে হবে প্রথমে সেন্টেন্সটা আগে পড়ে নিই কি বলেছে ও হোয়াট এ লাভলি নেকলেস ও কি দারুণ একটা নেকলেস ইউ নো নিড নো বাই সাচ অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ গিফট মানে কি বলতে চাইছে ভুল ঠিক আছে এর মধ্যে তো ইম্প্রুভমেন্ট হবেই কি মিনিংটা বলতে চাইছে বাংলায় ইউ নিড নো বাই সাচ অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ গিফট মানে এখানে তোমার তোমার এত দামি গিফট কেনার দরকার ছিল না মানে বলতে চাইছে এত দামি এক্সপেন্সিভ মানে দামি এত মূল্যবান গিফট তোমার কেনার দরকার ছিল না যখন আমরা দেখো এই যে বলছি ছিল না তার মানে পাস্ট টেন্স বলছি পাস্টের আমি একটা কিছু বলতে চাইছি ছিল না কিন্তু এটা কি অযৌক্তিক একটা কল্পনা তো এটা তোমার দরকার ছিল না আমি বললে তো আর তোমার পাস্টে গিয়ে তুমি ব্যাক ব্যাকে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারছো না যে কিনতে পারছো না ওটা কেনাটা বন্ধ করতে পারছো না তাহলে এটা আমার একটা কল্পনা কল্পনা সূচক অতীত বোঝাতে চাইছে পাস টেন্স বোঝাতে চাইছে আমরা বাংলায় যদি বলি তোমার এটা কেনার দরকার ছিল না ছিল না মানে ছিল মানে কি পাস টেন্স বোঝায় আর এটা তুমি অলরেডি কিনে ফেলেছো সেই জন্যই আমি কথাটা বলছি আর এটা আমার একটা কি কল্পনা যে তোমার দরকার ছিল না এখন
তখন আমাদের সেন্টেন্সটায় কীরকম দিতে হয় সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের কি কি ওয়ার্ড দিতে হয় উড তা কয়টা একটা রুলের মধ্যে পড়ে উড শুড এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা উড শুড নিড আমি বাকিগুলো একটু মুখে বলছি উড শুড নিড কুড মাইট এইগুলোর সঙ্গে তারপরে কি দিতে হয় হ্যাভ তারপরে হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে হ্যাভ হ্যাজ থাকলেই ভার্বের থার্ড ফর্ম হবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই তিনটে থাকলেই এরপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম হয় মানে ডু ডি ডান মানে তিন নম্বর যে ফর্মটা ডান গো ওয়েন্ট গন তিন নম্বর যে ফর্মটা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা ওইটা দিতে হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলেই তাহলে এই রকম ধরনের বলতে চাইছি কি যখন পাস্ট কন্ডিশন বোঝাবে অতীতের কোনো কিছু কল্পনাসূচক অতীত বোঝাবে তখন আমরা কীরকম ফর্ম্যাটে রাখবো উড শুড নিড যে কোনো একটা থাকবে তার সঙ্গে হ্যাভ থাকবে তার সঙ্গে ভার্বের থার্ড ফর্ম দিতে হবে এবার দেখো সেটা কি বলতে চাইছে তাহলে এখানে কোথায় পাবো এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো এই দেখো এখানে নিড নট হ্যাভ বট এখানে হ্যাড নট নিডেড এরকম হবে না হ্যাড নট নিডেড নয় আগে তোমাদের এই কুড উড এই ভার্বটা দিতে হবে কুড উড নিড শুড মাইট এই ভার্বটা তারপরে হ্যাভ এখানে কিন্তু হ্যাডের পরে নিড আছে এরকম বলছে না আর আমাদের হ্যাডের কথা বলেও নি আমাদের হ্যাভ দিতে হয় রুল অনুসারে সেই জন্য আমাদের কি নিড নট হ্যাভ তারপরে দেখো হ্যাডের পরে ভার্বের থার্ড পর্ম বাই বট বট বাই মানে কেনা বি ইউ আই বাই বাই মানে কেনা তারপরে বট বি ও ইউ জি এইচ টি তারপরে আবার থার্ড ফর্মটাও সেই একই হয় বট তাহলে নিড নট হ্যাভ বট এইটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার মিনিং কি হবে কি সুন্দর একটা নেকলেস তোমার এত দামি একটা নেকলেস কেনা দরকার ছিল না নিড নট হ্যাভ মানে নিড মানে দরকার প্রয়োজন তোমার এত দামি একটা নেকলেস কেনার প্রয়োজন ছিল না এই বিষয়ে আমি তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রুল বলবো একটু মনে রাখো সেটা যেটা হচ্ছে এরকম ধরনের একটা সেন্টেন্স দেয়া হয় ইফ আই ড্যাস এ বার্ড ইফ আই ড্যাস এ বার্ড আই উড ফ্লাই আই উড ফ্লাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে এটা থেকে প্রচুর বার কোয়েশ্চেন এসেছে যদি আমি একটি পাখি হতাম তাহলে আমি উড়তাম এই যে কথাটা বলছে ইফ আই ড্যাস এ বার্ড এই ড্যাসটাতে তোমাদের কোন ভার্ড বসবে এইটা থেকে কোয়েশ্চেন আসে পিএসিতে এদিক ওদিক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বার কোয়েশ্চেন এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট দেখো ইফ আই ড্যাস এ বার্ড আই উড ফ্লাই যদি আমি একটি পাখি হতাম তাহলে আমি উড়তাম এটা কি এটা তো পুরোপুরি কল্পনাসূচক অতীত বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে কি আমরা উড হ্যাভ এই সবগুলো দেবো ইফ আই উড হ্যাভ এ বার্ড হ্যাভ মানে তো আছে এরকম বোঝাচ্ছে থাকা অধিকার বোঝায় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো মেনলি অধিকার বোঝায় এখানে হওয়া বোঝাচ্ছে যদি আমি একটি পাখি হতাম হওয়া মানে হচ্ছে বি ভার্ব দিতে হবে বি ভার্বের কোন ফর্মটা দিতে হবে মুখস্থ করে নাও তিন চারবার ভিডিওটা এখানে থামিয়ে এখানে হবে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড কল্পনাসূচক অতীত ইফ আই ওয়াজ দেবে না ইফ আই অ্যাম এ বার্ড দেবে না আমি যদি একটি পাখি হতাম যখনই কল্পনাসূচক অতীত এরকম বোঝাবে হওয়া বি ভার্ব দেওয়া তখন এখানে চেষ্টা করবে পাস্ট দিতে আর পাস্টের প্লুরালটা দিতে ওয়াজের প্লুরাল হচ্ছে ওয়ার তাহলে ওয়াজ তার প্লুরাল হচ্ছে ওয়ার আর পাস্ট কোনটা ইজের ইজের পাস্ট ফর্ম কি হয় ইজ তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াজ তাহলে আমাদের ওয়াজ দিতে হবে আর শুধু ওয়াজই নয় আমাদের তার সঙ্গে কি প্লুরাল মানে ওয়াজটাকে আমাদের ওয়ার করতে হবে এটাকে তোমরা আলাদা করে রুল হিসাবে মনে না রেখে আমি তোমাদের একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি তিন চারবার সেন্টেন্সটাকে পড়ে নাও ইফ আই ওয়ার এ বার্ড ইফ আই ওয়ার দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এরকম ধরনের যখনই সেন্টেন্স দেখতে পাবে যদি আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতাম যদি আমি ইংল্যান্ডের রানী হতাম যদি আমি একটি পাখি হতাম এরকম ধরনের যখনই সেন্টেন্স পাবে তখনই এরকম ড্যাস পেলে সেখানে ওয়ার বসিয়ে দেবে আই পাবে আয়ের পরে ওয়ার বসিয়ে দেবে ঠিক আছে এরকমই সেন্টেন্সগুলো দেওয়া হয় আই উইস আই ওয়ার এ কুইন আমার ইচ্ছা যদি আমি রানী হতাম আয়ের পরে এখানে কি দেবে ওয়ার দেবে চার পাঁচ বার আমি বলে গেছি তোমরা কানে চোখে সব সময় এটাকে ব্রেনে একদম গেঁথে নাও একদম শুনে শুনে গেঁথে নাও যে আয়ের সঙ্গে ওয়ার দেবো যখনই আমাদের এরকম কল্পনার কিছু কথা বোঝাবে বা এখানেও আমরা ওয়ার কেন দিলাম না এখানে আমাদের কি বলতে চাইছি তোমার এরকম কেনার প্রয়োজন ছিল না সেই জন্য ইউ নিড নট হ্যাভ বট ইউ নিড নট হ্যাভ বট তোমার এরকম কেনার প্রয়োজন ছিল না এটাও কল্পনাসূচক অতীত কিন্তু এখানে তো কোনোভাবে দেখো সেন্টেন্সে কোথাও ওয়ার এই ধরনের দেওয়া নেই এটা এই জন্যই কারেক্ট অ্যান্সার হবে নিড নট হ্যাভ বটটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি অ্যান্টোনিম দিতে বলেছে এক্সটিক এক্সটিক মানে হচ্ছে বিদেশি বিদেশি বা বলতে পারো যে অদ্ভুত কিছু একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি তাহলে ওটার অ্যান্টোনিম কী হবে অর্ডিনারি বিদেশি বা অদ্ভুত কিছু সেটা কি হবে সাধারণ কিছু তার অপোজিটে বিদেশি আর দেশি দেশি মানে সেটা সাধারণ বিদেশি মানে আমাদের কাছে খুব ভালো জিনিস হয়ে যায় তাই না তাই জন্য এটা কি
साधारण किचू से कारेक्ट अन्सार कि हो देखो खूब सहज से अर्डिनारि एलियन मैंने कि एलियन मान हे एलियन मान हम अपरिचित एलियन मैंने हाँ से तो बटे एलियन बोलते जरा अन्न ग्रह थे आसे तो मेनलि ता कि स्ट्रेजार है एलियन मान हे स्ट्रेजार एस टी आर ए एन जिईआर स्ट्रेजार मैंने हे अपरिचित जैसे हमें चीनी ना ता एलियन बला है ठीक है एलियन पर एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन की है एलियन टू है एलियन टू मैं अपरिचित कारो हि इज एलियन टू मि मैं से हमारे अपरिचित तमें से अन्न ग्रह थे ना हि इज एलियन टू मैं से अन्न ग्रह थे से जदू जदू वोट नए एलियन बोलते जेनारे बोझे अपरिचित जैसे जानी ना स्ट्रेजार ठीक है एलियन संगे एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन की है टू है क्यों बार बार बी तुम्हारे एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन भोकाबुलरिगुलो के प्रचुर क्वेश्चन आसे आस कौन को कमन एस जाए तीन चाहिए तुम्हारे पुरोपुर तैरि करते बाकी जो वार्डगुलो आगुलर मध्य कलरफुल मान तुम्हारा अवश्य ही जो किस मान हे खूब बसि उत्सुक आग्रह किस उत्सुक आग्रह हलो नेक्स्ट क्वेश्चने चले जा चलो एरपे आज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अच्छा सिनोनिम बोलते बोले इनुएंडो सिनोनिम बोलते बोले इनुएंडो इनुएंडोर बांगला मानी कि कटाक्ष बेकिए बला तुम डायरेक्टलि का कि ना बोले कटाक्ष को बोलो बेकिए बोलो घूरिए पे एक कि सेटार तुम्हारे सिनोनिम बोलते हैं देखो बेकिए बला सेटार संगे हमें भेरिफिकेशन क्यों पाई डकुमेंट भेरिफिकेशन सबा जी जेरिफिकेशन मैं कि कत सठी से मैच कराना है प्रूफ मैंने कि प्रमाण एविडेंस मान से प्रमाण ए रकम धरण बोझा क्यों देखो एकटाई वार्ड ए रकम धरण पाच जदि तुम इनुएंडो मान नाओ जाओ ताओ देखो ये तीनटे सेम टाइपर हो जाए ना वन टू और थ्री ये तीनटे देखो सेम टाइपर हो जा तो हमें एक बेसिक आइडिया को देखो ये तीनटे जो भेरिफिकेशन प्रूफ एविडेंस सेम टाइप है ये तीनटे कख अन्सार हो सम्भव ना अन्सार हो सम्भव को मैं उइदाउट नोईंग द मिनिंग यू कैन टिकेट तुम जो मिनिंग ना जानो ये टिक करते पर इम्लीकेशन मैंने हे कि घूरिए बला घूरिए बला बोलते कि बोझा इम्प्लीकेशन मैं हम सांकेतिक और कि बोलते चाहे जमन धर एक महिला से सीदूर पड़े आ शाखा पला पड़े आतवा एक जो महिला से बोर्खा पड़े आटार देखे ये बुझते परि से विवाहित ठीक है तो हमें से इम्प्लै कर से बोर्खाटा बोलो सीदूर शाखा पला बोलो से इम्प्लै कर दैट सी इज मैरिड तो इम्प्लीकेशन देव मैंने सांकेत सांकेतिक भाव बोझान ठीक सेटाई हमें घूरिए बला इनुएंडो मैं घूरिए बला ठीक वही काछाची एक नियारेस्ट मिनिंग गलो कि कटाक्ष करा घूरिए बला तै तो यहाँ बोलते चाहिए से ही जो इनुएंडोर सिनोनिम जो है से इम्प्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा देखो थ्रो इन द टावल ये एक इडियम आज इडियम थे तुम्हारे खूब भलोक पढ़ते हैं इडियम पर चेषा करब तुम्हारे आो एक पुरो सेपारेट क्लस देवार सेपारेट क्लस तुम्हारे इडियम्स दिए देवर जैसे तुम्हारे सुविधा है अच्छा देखो थ्रो इन द टावल मान कि थ्रो इन द टावल मैंने धरो हमें किचुजी तुम्हें को जिन आगे तो तुम्हारा अटेम करो देखो कि अपशन्स रही है थ्रो इन द टावल यटार जो चार्टे अपशन्स रही है देखो एबार कथा बी शो थ्रो इन द टावल मैंने कि टावेले जड़िए तुम्हें किसान छुड़े फेले दीच तुम्हें को एक जिन आटे टावेले जड़ा जड़िए छुड़े फेले दीच तर मैंने कि कन्सेप्ट मैंने बोझार चेषा करो एकदम मैं मिनिंग मिनिंग शुद्ध बांगला पाती बांगला मिनिंग ऊपर दिए बोझार चेषा करब एक जिस टावेले छुड़े फेले दीची तर मैंने कि करी को सीचुएशन के फेस कर मैं को गभर सीचुएशन इस हाँ पास करब कि फेल करब को सीचुएशन के फेस करी एट क्योंकि होते ही नाटार संगे द्वित ड्रप सामथिंग ड्रप सामथिंग मैंने को एम नाम फेले दे जेहेतु ये इडियोमेटिक जो टावेले कि छुड़िए फेल इडियोमेटिक मैंने कि निश्चय देखो एक कि मान एक अन्कम है ना इडियम मानगुल्लो कम है जो आज एक रकम है तो सीम्पल फेले दे रखम है ना एडमिट डिफिट मैंने हार शिकार कर देखने देखो जो हमें टावेले मैं प्रचंड धरो तुम्हें क्ज करो क्या कर घेमे चान हो गो तर टावेल दिए भाव कर मुखटा मुझे टावेल छुड़े फेले दीच हरे गे हार मेने नेवा से ही रकम कर चिंता कर देखो एडमिट डिफिट मैंने खूब परिश्रम कर घेमे गे घाम मुछे नहीं तुम टावेल छुड़े फेले दिले क्यों हमें यह भिजुअलाइज करा तुम्हारे छवि आनार चेषा कर डिएमसगुलो ना भोलो मैंने मैं हार शिकार कर कारेक्ट अन्सार है बाकी क्यों को ना ठीक है डिफिट मेने नेवा हाँ तुम्हें छुड़े फेले दिल मैं डिफिटेड हो गए एरपर चले जा चलो रंगलि स्पेल्ड वार्ड को वार्ड भूल स्पेलिंग आजे ट्राई करो निजे ट्राई कर देखो एखे को वार्ड भूल स्पेलिंग आखने जो भूल स्पेलिंग आटे एसिओरेंस एसिओरेंस जो वार्ड सेटार मध्य भूल स्पेलिंग आखने जो कारेक्ट अन्सार है ये हे एसिओरेंसर कारेक्ट स्पेलिंग हे ए डबल एस यू आर एन सीई 
এখানে কি বলেছে দেখি কোনটা বলেছে যে রংলি সিলেক্ট দ্য রংলি স্পেলড ওয়ার্ড আচ্ছা দেখো এ ডবল এস ইউ আর এন সি ই অ্যাসিওরেন্স এটা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে কারেক্ট স্পেলিংটা আমি তোমাদের এক্ষুনি বলে দিচ্ছি দেখো আসলে এখানে টাইপটার মধ্যেই ভুল হয়ে গেছে কারেক্ট স্পেলিংই টাইপ করা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এ ডবল এস ইউ আর ই এন সি হওয়ার কথা ছিল সেটা সেটা হচ্ছে ভুল স্পেলিং ছিল যেমন দেখো এখানে অ্যান্সারে দেওয়া রয়েছে অ্যাসিওরেন্স এই ওয়ার্ডটা এখানে দেওয়ার দরকার ছিল মানে এই ওয়ার্ডটা এখানে হতো তো এটাকে এটা বলতে পারো অ্যাসিওরেন্সটা ভুল ছিল যেটা কারেক্ট অলরেডি করা হয়ে গেছে মানে টাইপ করার সময় বাই ডিফল্ট ওরা কারেক্ট ওয়ার্ডটা নিয়ে নিয়েছে এখানে আর ই এন সি ছিল যে জন্য এটা এইটাই কারেক্ট অ্যান্সার হতো মানে ওটার মধ্যে ভুল ছিল এরপরে চলে যাচ্ছি দ্য ওয়ার্কার্স ড্যাশ দ্য ক্লকস অরিজিনাল কালার কি বলেছে প্রুসেন ব্লু এবার বলছে দেখো এখানে তোমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে যে ওয়ার্কাররা ওই ক্লকটার আসল যে রংটা সেটা কি প্রুসেন ব্লু যে রংটা সেটা কি করলো ডিসকভার করলো কনসিল করলো ইম্পার্ট করলো না ইনভেন্ট করলো এখানে দেখো প্রত্যেকটার মানে আমি বলে দিই ডিসকভার করা মানে কি হয় প্রথম তোমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে ডিসকভার মানে কি হয় আর ইনভেন্ট মানে কি হয় ডিসকভার আর ইনভেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি দুটো খুব কাছাকাছি কিন্তু এটার এই দুটোর মান মানে তোমাদের জানতে হবে সেই দুটো তো আমি বলবই কনসিল করা মানে কি লুকোনো কনসিল করা মানে চাপা দেওয়া কোনো কিছুকে ঢাকা দেওয়া যেমন মেয়েরা মেক আপ করার সময় যখন কোনো রকম পিম্পলস এটা ওটার দাগ টাগ থাকে মার্কস থাকে তখন কি করে সেটার উপরে একটা কনসিলার লাগায় কনসিলার হচ্ছে কি ওই স্কিন কালারেরই দেখতে এক রকমের জিনিস থাকে যেটা ওই মার্কসটার উপরে লাগিয়ে দেয় মানে ওই ওইটাকে চাপা দিয়ে দেয় ওটাকে বলা হয় কনসিলার মেয়েরা যারা থাকে তারা অনেকেই ওটা কিন্তু জানে ইউজ করে তোমাদের মধ্যে যারা মেয়েরা রয়েছে তারা জানবে কনসিলার ইউজ করে তো কনসিল করা মানে কি চাপা দেওয়া বা ঢাকা দেওয়া হ্যাঁ এবার দেখো বাকি ইম্পার্ট যে ওয়ার্ডটা রয়েছে ইম্পার্ট করা মানে কি ইম্পার্ট করা মানে প্রদান করা কনফার করা আগে মিনিংগুলো জানো তারপরে আমি ওদিকে সেন্টেন্সে বসাবো কনফার করা বেস্টো বিই এস টি ও ডাব্লু বেস্টো মানে দেওয়া গিভ গিভ মানে তো সবাই জানো গিভ বেস্টো কনফার এগুলো সবই হচ্ছে একই গিভ কনফার বেস্টো ইম্পার্ট প্রদান করা দেওয়া এইগুলোই হচ্ছে কনফার গিভ বেস্টো ইম্পার্ট ঠিক আছে সিনোনিমাস হলো এগুলো তিন চারবার পড়ে নাও কনফার গিভ বেস্টো ইম্পার্ট এবার মাঝখানে গিফটটা ঢোকাচ্ছ মানে তোমরা বুঝতে পারবে গিভ মানে দেওয়া তাহলে কনফার মানেও দেওয়া ইম্পার্ট মানেও দেওয়া আর বেস্টো মানেও দেওয়া কনসিল মানে হচ্ছে লুকোনো বোঝা গেল এবার দেখো যখন ওয়ার্কাররা ওই কোনো একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে কোনো কা কোনো একটা জায়গায় এরকমভাবে ধরো যে কয়লা খনিতে কাজ করছে ওয়ার্কাররা কয়েকটা হিরের টুকরো খুঁজে পেয়েছে তাহলে সেটা তারা ডিসকভার করেছে নাকি তারা ইনভেন্ট করেছে ইনভেন্ট আর ডিসকভারের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এটাই ডিসকভার কোনটা সেটা অলরেডি ছিল সেটা অলরেডি ছিল সেটাকে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে যেমন আমেরিকা অলরেডি ছিল কলম্বাস ওখানে গেছে গিয়ে গিয়ে ওটাকে নাম দিয়েছে ওটা হচ্ছে ডিসকভার করেছে ঠিক আছে অলরেডি সেখানে ছিল সেখানে গিয়ে সে এটাকে দেখিয়েছে দে এই দেখো এটা হচ্ছে আমেরিকা কলম্ব গিয়ে কলম্বাস গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি যে যেমন ধরো একটা ওয়ার রেডিও বা টেলিভিশন এগুলো কি কোথাও পড়েছিল মানুষ গিয়ে খুঁজে তুলে এনে দেখিয়েছে এই দেখ এই দেখ এটা হচ্ছে টেলিভিশন তা তো নয় মানুষকে ওটা সৃষ্টি করতে হচ্ছে ক্রিয়েট করতে হচ্ছে যখন বা ইলেকট্রিক বাল্ব এটাকে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোথাও নদীর ধারে পড়েছিল কেউ একজন এসে গিয়ে তুলে দেখিয়েছে তা তো নয় ওটা পড়েছিল না ওটাকে পুরোটাই মানুষকে তৈরি করতে হচ্ছে তখন আমরা কি বলি ইনভেন্ট করা তাহলে তোমরাই এবার বলো যে ওয়ার্কার যারা যারা কর্মচারী কর্ম করছে তারা তারা যখন একটা কোনো কিছুর অরিজিনাল কোনো একটা জিনিস দেখতে পেল তাহলে সেটা কি তারা ডিসকভার করলো নাকি তারা ইনভেন্ট করলো এখানে তোমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছো যে ওইটা অলরেডি ছিল ওরা জাস্ট দেখেছে ওয়ার্কাররা ক্লক ডিসকভার করেনি ক্লক যে ক্লক যিনি ইনভেন্ট করেছেন তিনি আলাদা ব্যক্তি যিনি ক্লক তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন ইনভেন্ট করেছেন তিনি আলাদা ব্যক্তি কিন্তু ওয়ার্কাররা কি করেছে ওই ক্লকটাকে নিয়ে গিয়ে জাস্ট দেখেছে এই দেখ এই ক্লকটা এরকম রে তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ডিসকভার বোঝা গেল কেন হলো তাহলে ডিসকভার আর ইনভয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য কি ডিসকভার মনে হচ্ছে আমেরিকা ডিসকভার করা হয়েছিল এ এম ই আর আই সি এ আমেরিকাটাকে ডিসকভার করা হয়েছিল কিন্তু ইনভেন্ট করা হয়েছিল কি কাকে বাল্ব বাল্ব ইনভেন্ট করা হয়েছিল মানুষকে সেটা আলাদা আলাদা করে তৈরি করতে হয়েছিল তারপরে সেটা ইনভেনশান হয়েছে তাই না কিন্তু আমেরিকাটা অলরেডি ছিল মানুষ গিয়ে যাস ওটাকে খুঁজে দেখিয়েছে তার জন্য ই ডিসকভার তো এখানে ওয়ার্কাররা কি করছে ক্লকটা অলরেডি ছিল ক্লকের কালারটা অলরেডি ওটাই ছিল এটাই ক্লকের কালারটা রংটা এরকমই ছিল এই কালারটার নাম
ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা চারটে অপশানে এরপরে দেখো কি আছে ড্যাস মেনি ইয়ার্স পিপল হ্যাড বিন পেন্টিং অপশানসগুলো দেখো কোনটা হবে অ্যাবাউট মেনি ইয়ার্স তো হবে না ইন মেনি ইয়ার্স হবে না কনফিউশানটা মেনলি আমার মতে যেটা হবে থ্রি এবং ফোরের মধ্যে তোমাদের কনফিউশানটা হবে ফর মেনি ইয়ার্স না বিফোর মেনি ইয়ার্স মানে ফর মেনি ইয়ার্স হবে না বিফোর মেনি ইয়ার্স হবে দেখো এবার এখানে দেখো ফর মেনি ইয়ার্স পিপিল হ্যাড বিন পেন্টিং অনেক বছর যাবৎ মানুষ মানে ড্রয়িং বা পেন্টিং করছে আর বিফোর মেনি ইয়ার্স অনেক বছর আগে মানুষ পেন্টিং করছে হ্যাড বিন পেন্টিং মানে কি বোঝায় এই যখনই হ্যাড বিন বা হ্যাভ বিন তার সঙ্গে আইএনজি ফর্ম ইউজ হবে মানে টেন্স মানে কোন টেন্সটা ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই দুটো টেন্স সম্পর্কে একটু বলে দিই খুব ইম্পর্টেন্ট কেমন হয় অনেক দিন আগে থেকে কোনো একটা কাজ শুরু হয়েছে এখনও পর্যন্ত চলছে এই রকম ক্ষেত্রে যখন এরকম একটা টাইমের ব্রিজ তৈরি হয় অনেক দিন আগে শুরু হয়েছে কাজটা তারপরে এখনও পর্যন্ত চলছে আজ অবধি চলছে বা গত কিছুকাল অবধি চলছিল এই রকম ধরনের যখন সেন্টেন্স ইউজ হয় তখন আমরা বলি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ডুইং হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন তার সঙ্গে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যেমন আইএনজি এখানে দেওয়া রয়েছে বোঝা গেল তাহলে অনেক দিন আগেই পেন্টিং করার জিনিসগুলো কাজগুলো হচ্ছিল এখনও পর্যন্ত মানুষ পেন্টিং করে তাহলে পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট অবধি আসছে তখন আমরা কি বলছি পারফেক্ট টেন্স বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হোক বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কারণ কন্টিনিউ তো কাজটা চলছে দেখো এখনও হচ্ছে এখনও এগিয়ে যাচ্ছে তিরটা এখনও কিন্তু আমি শেষ করিনি এই রকম ক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ফর বা সিন্সটা বেশি ইউজ করি এই জন্য ফর মেনি ইয়ার্স অনেক বছর ধরে ফর মেনি ইয়ার্স অনেক বছর ধরে মানুষ পেন্টিং করিতেছে এবার যদি আমি দিই বিফোর বিফোর মেনি ইয়ার্স মানে অনেক বছর পূর্বে মানে বিফোর মেনি ইয়ার্স মানে অনেক বছর আগে অনেক বছর আগে মানুষ পেন্টিং করিতেছে এটা কি ঠিক শোনাচ্ছে বলো অনেক বছর আগে মানুষ পেন্টিং করিতেছে এটা হয় না অনেক বছর আগে থেকে অনেক বছর যাবৎ মানুষ পেন্টিং করিতেছে এই জন্য এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এফ ও আর ফর ঠিক আছে ইন বা অ্যাবাউট তো মোটেই হবে না এরপরে কি আছে দেখো ইম্প্রুভমেন্ট দিয়েছে সো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ আই হোপ নেভার টু হ্যাভ অ্যানাদার সো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ আই হ্যাড পোরি ডিউরিং সাইক্লোন ফোনি আমি এর আগে কখনোই এরকম ধরনের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করিনি মানে এক্সপিরিয়েন্স করিনি এরকম ধরনের কোনো কিছুই মানে সেরকমটা আমি পুরীতে গিয়ে মানে সাইক্লোন ফোনিতে আমি যেরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়েছে সেরকম আমার কখনোই এক্সপিরিয়েন্স অন্য কোথাও গিয়ে হয়নি এটা বলতে চাইছে এবার দেখো শো এর সঙ্গে যেটা হয় শো এর সঙ্গে দ্যাট হয় শো এর সঙ্গে অ্যাজ হয় না শো এর সঙ্গে যখন আমরা শো তারপরে কিছুটা কিছুটা সেন্টেন্স আবার রয়েছে এই যে এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্ডটা রয়েছে এরপরে আমাদের কি হয় না অ্যাজ হয় না শো এর সঙ্গে দ্যাট হয় কিন্তু অ্যাজটার সঙ্গে কি হয় শো তারপরে তোমরা দেবে অ্যাজ কিন্তু এই যে শো এর সঙ্গে সরি শো এর সঙ্গে আমরা কি দেবো দ্যাট দ্য ম্যান ইজ শো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক এটা আমরা দেখবে অনেকবার পড়েছি মাধ্যমিকের সময় শো এর সঙ্গে কি হয় দ্যাট হয় কিন্তু অ্যাজটা কখন হয় সাচের সঙ্গে অ্যাজ হয় সাচ তারপরে কি হয় অ্যাজ সেই জন্য এখানে যে কয়েকটা অপশানস তোমরা দেখছো দেখো এখানে সাচ আর অ্যাজ 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 এরকমভাবে হয় কিন্তু সেটা এই ক্ষেত্রে নয় অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ এ ডল মানে ওটা কম্পেয়ার করার সময় হয় কিন্তু এখানে সাচের সঙ্গে অ্যাজ হয় যে জন্য অপশান থ্রিটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে মানে আই হোপ নেভার টু হ্যাভ অ্যানাদার সাচ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ আই হ্যাড ইন পুরি ডিউরিং সাইক্লোন ফোনি এমন আমি এক্সপিরিয়েন্স দেখিনি সাচের সঙ্গে আমাদের অ্যাজ দিতে হয় এটা খেয়াল রাখবে তাহলে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো করতে পারবে আর দেখো সেম অ্যাজ এরকমভাবে হবে না বা অ্যাজ অ্যাজ এটাও হয় অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এরকম হয় না অ্যাজ অ্যাজ মানে কখন হয় অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ বাটারফ্লাই অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ এ বলতে পারো কীরকম বলবো যেমন ধরো অ্যাজ ওয়ার্ম অ্যাজ সান এতই গরম যেন সূর্য তাহলে এরকম যখন দুটো জিনিসের মধ্যে কম্পেয়ার করা হয় তখন আমরা অ্যাজ বলি কিন্তু সাচ আর অ্যাজটা এরকম ধরনের ক্ষেত্রে বলি যেমন এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার আগে হয়নি তখন আমরা সাচ আর অ্যাজ বলি এরপরেরটাতে চলে যাচ্ছি দেখো কি বলেছে টু এয়ার ডাটি লিনেন ইন পাবলিক লিনেন হচ্ছে একটা টাইপের কাপড় এক ধরনের লিনেন একটা এক ধরনের হচ্ছে ক্লথের একটা মেটেরিয়াল তো এরকম ধরনের তর্ক আমি তোমাদের ইডিয়ামটা একটু বোঝাই একটা কোনো নোংরা কাপড় যেটা ত
to hang out cloths in the open eta to motei hobe na karon eta idiom tar puro direct word to word meaning diye diyeche mane nongra cloths ta ke ami public er samne mele dicchi eta to motei hobe na karon idiom er meaning sob somoy ekta onno rokom ghuriye hoy to stand up and fight উঠে দাঁড়ানো এবং লড়াই করা এটা কিভাবে লড়াই করার কথা তো বলা হচ্ছে না টু কন্টিনিউ টু কমপ্লেন আবার কমপ্লেন করতে থাকা এটা নয় এখানে দেখো ডাটি ক্লথ লোকের সামনে মেলা এটার মানে হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে লোকের সামনে তুলে ধরা ডিসকাস করা ঠিক আছে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারকে লোকের সামনে ডিসকাস করা সেই জন্য ওয়ানটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে চলে যাচ্ছি এরর কোথায় আছে দ্য পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ প্রোপোজ টু কনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড এলিভেটেড করিডর হুইচ যাই হোক এটা যত বড় লাইন হোক ব্যাপারটা কি দেখো এখানে ভুলটা হচ্ছে তোমাদের আমি একটু আগেই বলেছি যদি মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো তাহলে পারবে এখানে একটু আগেই আমি তোমাদের বলেছি যে যখনই এইরকম ধরনের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে তারপরে কি হয় ভার্বের থার্ড ফর্ম দিতে হয় তাহলে প্রোপোজটা এখানে দেওয়াটা ঠিক হয়নি এখানে কি দিতে হতো পি আর ও পি ও এস ই ডি প্রোপোজড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের পরে ভার্বে থার্ড ফর্ম দেবে প্রোপোজড দিতে হবে যে জন্যে এই পার্টটাতেই ভুল আছে ওই অনুযায়ী দেখতে গেলে তোমাদের সেন্টেন্সটার মধ্যে কোন পার্টটা দিতে হবে দেখো এই যে অপশান থ্রিটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার কেন হ্যাজের পরে এখানে প্রোপোজড দেওয়া দরকার ছিল এর পরেরটাতে চলে যাচ্ছি দেখো ওয়ান হু ডাজ নট টায়ার ইজিলি টায়ার মানে টায়ার্ড হয়ে যাওয়া খুব বেশি ফ্যাটিক এফ এ টিআই জি ইউ এফ এ টি আই জি ইউ ই ফ্যাটিক মিনিং মানে এটা ইয়েটা মনে রাখবে স্পেলিংটা মনে রাখবে স্পেলিং থেকে কোয়েশ্চেন আসছে তো ফ্যাটিক মানে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া টায়ার্ড হয়ে যাওয়া ফ্যাটিক মানে ক্লান্তি তাহলে যে চট করে টায়ার্ড হয় না তাকে কি বলা হয় দেখো এখানে পুরো আমি যাই যে যেহেতু তোমাদের দেখো এই মুহুর্তে ফ্যাটিক কথাটা বলে দিলাম তোমরা জানো হয়তো অনেকে যারা জানো না তারা দেখো এবার এখান থেকে কিন্তু মিনিংটা বার করে নিতে পারবে ইনডিফ্যাটিগেবল যে চট করে টায়ার্ড হয় না যদি তোমরা এটা জানতে যে টায়ার মানে ফ্যাটিক তাহলে দেখো এখান থেকে কিন্তু ইজিলি বার করতে পারতে মিনিং না জানলেও ওই যে এখানে এটা মানে ওয়ান ওয়ার্ডটা না জানলেও শুধুমাত্র যদি সিনোনিমটা জানতে তাহলে কিন্তু মানে এটা বার করে ফেলতে অ্যান্সারটা তো ইনডিফ্যাটিগেবল যাকে চট করে টায়ার্ড করা যায় না এবার দেখো বাকিগুলো বলছি ইনফলিবেল ইনফলিবেল মানে কি মানে যার চট করে ভুল হয় না নির্ভুল একদম ইন এভিটেবেল মানে চিরন্তন ইন এভিটেবেল মানে হচ্ছে চিরন্তন শাশ্বত মানে আজীবন কাল চলতে থাকবে ইন এভিটেবেল হুম যেটা পরিবর্তন করা যায় না ইন এভিটেবেল ঠিক আছে ইন ডেলিবেল মানে কি যেটাকে ডিলিট করা যায় না ইন ডেলিবেল বোঝা গেল চারটে এইগুলো ওয়ান ওয়ার্ডগুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ওয়ার্ডেরও আমি চেষ্টা করব ওয়ান ওয়ার্ড ফ্রেজাল ভার্ভ এগুলোর জন্য তোমাদের আলাদা করে ক্লাস দিতে ইডিয়ামস এগুলোর জন্য আলাদা করে ক্লাস দিতে যাতে এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন এলে তোমরা খুব সহজেই করতে পারো এরপরে দেখে নেব চলো ইন এভিটেবেল মানে কি যেটা কী বললাম পরিবর্তন করা যায় না যেটা চিরন্তন হতে থাকবে পরিবর্তন করা যাবে না ঠিক আছে আর বাকিগুলোরও মিনিং বলে দিয়েছি এরপরে যাচ্ছে দেখো সিলেক্ট দ্য রংলি স্পেলড ওয়ার্ড এখানে যেটা রংলি স্পেলড ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ব্যারেল বি এ ডবল আর ই এল ব্যারেল ব্যারেল হবে বি এ হবে এখানে বি ই দেওয়া আছে এটা বি এ হবে ব্যারিয়ার মানে বাধা ব্যারেন মানে কি যেটা হচ্ছে মানে অনুর্বর সেটাকে বলা হয় ব্যারেন হ্যাঁ বেরি মানে কি যে জাম জাতীয় জিনিসগুলো সেগুলোকে বলা হয় বেরি চারটে অপশানই বলে দিয়েছি এরপরে কি আছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস পিপল উইল ড্যাস অ্যান্ড ডিটারমিনেশন পিপলস উইল অ্যান্ড ডিটারমিনেশন মানে মানুষের ইচ্ছা এবং ডিটারমিনেশন মানে মনোবল মানে মনস্থিরতা ক্যান হেল্প দেম ড্যাস মোস্ট অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ লাইফ মানে মানুষের যদি ইচ্ছা থাকে এবং একটা মানে নির্দিষ্ট মনস্থির করা কিছু থাকে তাহলে তারা লাইফের যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে কি করতে পারে এখানে এই ড্যাসটাই বলতে চাইছে যে তারা কি করতে পারে যদি এরকম ধরনের মনোবল কারো স্থির থাকে ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে তারা লাইফের চ্যালেঞ্জগুলো কি করতে পারে বলো জয় কর জয় করতে পারে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে তার জন্য আমরা যেটা বলবো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ওভারকাম করা যখন কোনো কিছু কাটিয়ে উঠতে পারে জয়ী হতে পারে সেটাকে ম্যানেজ করতে পারে কাটিয়ে উঠতে পারে সেটার সঙ্গে লড়াই করে সেরকম ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে বলি ওভারকাম করা ওভার ভ্যালু মানে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া ওভার ডু মানে অতিরিক্ত করা ওভার ভিউ মানে দেখা হ্যাঁ এগুলো তো হবে না দেখো ওভারকাম করা মানেই হয় সেটা যেটা হচ্ছে কাটিয়ে মানে জয়ী হতে পারে কাটিয়ে উঠতে পারে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি কাটাতে পারে তার জন্য অপশান ওয়ানটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি প্যাসিভ ফর্ম দিতে বলেছে দ্য গার্ডেনার হ্যাজ মোড দ্য লন লন মানে যে ঘাস জমিটা রয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে এখানে দেখো একটা ওয়ার্ড আগে তো আমি আসছি যেটা প্যাসিভ হয়েছে তার আগে একটা নতুন ওয়ার্ড তোমাদের সবার কার
আর তারপরেরটাও সেই সেম এমও ডাব্লিউ ইডি মো মোড মোড মানে ঘাস কাটা এবার এবার আমি সেন্টেন্সটাতে আসছি এটার মিনিংটা বলার কারণ কি যাতে তোমাদের এটা থেকে কোনোভাবে কোনো দিন যদি কোনো জায়গায় কোয়েশ্চেন এসে যায় কোনোভাবে তো তোমাদের যেন ভুল না হয়ে যায় অ্যান্সার যেন দিতে পারো তার জন্য সব অপশানগুলো এক্সপ্লেন করা দরকার বা যেগুলো মিনিং জানো না সেগুলো জানানো দরকার দ্য গার্ডেনার হ্যাজ মোড দ্য লন দ্য এটা কি কী হতে হবে দ্য লন হ্যাজ বিন মোড বাই দ্য গার্ডেনার তাই তো হ্যাজ থাকলে আমরা হ্যাজ বিন খুঁজবো কোথায় আছে হ্যাজ বিন প্রথমেই আছে হ্যাজ বিন দ্য গার্ডেনার হ্যাজ বিন মোড বাই দ্য লন তাহলে গার্ডেনারকে মোড করা হয়েছে লনের দ্বারা গার্ডেনার কি ঘাস কাটা হয়েছে তা তো নয় দ্য লন হ্যাজ বিন মোড এই জন্য দেখো এই দেখো এখানে ওয়াজ তো হবেই না হ্যাজ আছে হ্যাজ বিন হয়ে যাবে তাহলে দ্য লন হ্যাজ বা হ্যাভ হ্যাজ যখনই থাকবে ভয়েস চেঞ্জে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ বা হ্যাজ বিন খুঁজে নেবে হ্যাভ হ্যাজ থাকলেই সেটাকে বিন করতে হবে তা দ্য লন হ্যাজ বিন মোড বাই দ্য গার্ডেনার অপশান থ্রিটা হলো কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে চলে যাচ্ছি চলো হিন্ড হিন্ডের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম দিতে হবে হিন্ড মানে কি পিছন দিক হিন্ড ব্রেন বলা হয় ফোর ব্রেন আর হিন্ড ব্রেন হিন্ড মানে হচ্ছে পিছনের দিক তাহলে ফ্রন্টটা কি এটার হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড ফ্রন্ট আর হিন্ড এই দুটো হচ্ছে কি অপোজিট ওয়ার্ড একে অপরের এটা কিন্তু হবে না হিন্ড মানে পিছনের দিক ফ্রন্ট মানে হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড সামনের দিক আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে সিনোনিম বলেছে তাহলে হিন্ডের অপোজিট কি হবে রিয়ার রিয়ার মানে হচ্ছে পিছন দিক ঠিক আছে এরপরে রিয়ার ভিউ মিরার থাকে যে সমস্ত ফোর হুইলারগুলো থাকে দেখবে ড্রাইভারের সামনেই একটা মিরর থাকে তা পেছন দিকটা দেখার জন্য মানে রিয়ার ভিউ মিরার পেছনের দিকটা দেখার মিরর রিয়ার ভিউ মিরার বলা হয় ওটাকে রিয়ার মানে পিছন এবার কি বলেছে অ্যান্টোনিম সাকসিন্ট সাকসিন্ট ওয়ার্ডটার আমাদের অ্যান্টোনিম দিতে বলেছে সাকসিন্ট মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বা বলতে পারো কনসাইজ এটার মিনিংগুলো জেনে নাও সাকসিন্ট মানে হচ্ছে কি কনসাইজ সিও এন সি আই এ সি কনসাইজ হতে পারে ব্রিফ হতে পারে বি আর আই ই এফ ব্রিফ ব্রিফ মানে সংক্ষিপ্ত ঠিক আছে তো ব্রিফ কনসাইজ সাকসিন্ট বা বলতে পারো আরও এরকম ধরনের আরও সব রয়েছে চলো বলছি সেগুলো পরে এই টার্স টি আর এস সি টার্স টার্স মানেও হচ্ছে বিক্ষি মানে ব্রিফ ছোট হ্যাঁ ব্রিফ কেস বলি না ব্রিফ কেস মানে কি ছোট একটা যে বক্স সেটাকে ব্রিফ কেস বলি সুট কেস মানে কি অনেক বড় ব্রিফ কেসটা হচ্ছে ছোট একটা বক্স আর সুট কেসটা হচ্ছে একটা অনেক বড় বক্স শুট কেসের মধ্যে আমরা অনেক জিনিস নিতে পারি ব্রিফ কেসের মধ্যে অল্প জিনিস নিতে পারি বোঝা গেল তাহলে সাকসিন্ট মানে ব্রিফ বোঝায় আমাদের অ্যান্টোনিম দিতে বলেছে টার্স মানেও সেই একই সংক্ষিপ্ত পিথি পিথি মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কার্ট মানেও ছোট আর লেন্দি মানে হচ্ছে বড় লেন্থ লেন্থ মানেই বড় লেন্দি তাহলে এটার অপোজিটটা কি হবে লেন্দি এরপরেরটা কি আছে দেখো যে তোমাদের এখানে গ্রুপ অফ সিঙ্গার্স ইন এ চার্চ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে কোয়েশ্চেন যখন একটা চার্চের একদল যে সিঙ্গার চার্চে যারা গান করে একদল সিঙ্গার তাদেরকে কি বলে তোমরা দেখো ভুল করে কিন্তু এই ব্যান্ড অফ মিউজিশিয়ানস আমরা বারবার পড়ি মিউজিশিয়ানদের ব্যান্ড অফ মিউজিশিয়ান হয় ট্রুপ কখন হয় সোলজারদের ট্রুপ হয় ট্রুপ অফ সোলজার্স ঠিক আছে ব্যান্ড অফ মিউজিশিয়ানস হয় কিন্তু কোয়ার সি এইচ ও আই আর কোয়ার কোয়ার মানে কি চার্চে যারা গান গায় তাদেরকে বলা হয় কোয়ার বোঝা গেল সেই জন্য কোয়ারটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার সি এইচ ও আই আর কোয়ার এরপরে কি আছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইনস্পাইট অফ বিইং বর্ন ইন অ্যান্ড ড্যাস ফ্যামিলি মিনিংটা বোঝো একটা এই ধরনের মানে এখানে আমাদের বলতে হবে যে এরকম ফ্যামিলি কীরকম ফ্যামিলি সেটা আমরা পরে বুঝবো এখান থেকে নিয়ে এই রকম একটা ফ্যামিলিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ইনস্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ এরকম একটা ফ্যামিলিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সে কি চুজ করেছিল সমস্ত তার বিরোধিতা যা প্রতিবন্ধকতা এসেছিল এবং সে এমার্জড করেছিল মানে নির্গত হয়েছিল কি হিসাবে একজন নোটেবল স্টেটসম্যান একজন বেশ বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে সে নিজেকে তুলে ধরেছিল এখানে দেখো কীরকম মানে প্রতিবন্ধ নিশ্চয়ই একটা প্রতিবন্ধকতা যখন সে ফাইট করছে তার মানে তার ফ্যামিলিটা নিশ্চয়ই খুব দারুণ ফ্যামিলি হবে না তার মানে খুব যে খুব রিচ ফ্যামিলি অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি এগুলো হবে না কীরকম ধরনের ফ্যামিলি হতে হবে নিশ্চয়ই একটুখানি গরিব ফ্যামিলি এরকম হবে তবেই তো আমরা সেন্টেন্সটা সাজাতে পারবো খুব রিচ ফ্যামিলি হলে তাকে আবার ফাইট করতে হবে কেন সমস্ত অর্ডস কিছুর জন্য বিরোধিতা তাকে করতে হবে কেন বা যুদ্ধ তাকে করতে হবে কেন সাধারণত গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েদের বেশি যুদ্ধটা করতে হয় তাই না সেই জন্যে আমাদের এখানে এমন একটা কিছু ওয়ার্ড দিতে হবে যেটা এখানে বোঝাবে যে খুব একটা দরিদ্র ফ্যামিলি বা এরকম তাহলে এখানে দেখো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধিমান ফ্যামিলির ছেলে হওয়ার জন্য সেরকম তো মোটি খাপ খাপ খাচ্ছে না ইম্যাকিউলেট মানে কি ইম্যাকিউলেট মানে ব
ইম্পিকেবল ইম্পিকেবল মানে কি এটার মানে হচ্ছে নিষ্পাপ নিষ্পাপ কি করে হয় নিষ্পাপ যদি হয় বা ইনোসেন্ট ফ্যামিলির ছেলে মানে ইনোসেন্ট বা নিষ্পাপ ফ্যামিলির ছেলে হওয়ার সঙ্গে প্রতিবন্ধক হতে নিষ্পাপই হোক আর পাপই হোক তাদেরকে কীরকম হতে হবে যদি গরিব হয় তাহলে তাকে স্ট্রাগেলটা বেশি করতে হয় তাহলে ইম্পোভেরিজড ইম্পোভেরিজড মানে হচ্ছে দরিদ্র বা কি বলতে পারো এখানে আনপ্রিভিলেজড দরিদ্র শ্রেণীর একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করা সত্ত্বেও তাকে সে কি করেছে সে ফাইট করেছে সমস্ত বিরোধিতার সঙ্গে এবং একজন বিশিষ্ট মানুষ হিসাবে নিজের পরিচিতি পেয়েছে তাহলে এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হলো সেটা কি সেটা হচ্ছে গরিব জাতীয় ফ্যামিলি তার জন্যে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার সেটা হচ্ছে দরিদ্র বা ইম্পোভেরিজড ইম্পোভেরিজডের কারেক্ট স্পেলিংটাও তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে অবশ্যই ইম্পোভেরিজড ওয়ার্ডটার স্পেলিংটা বোঝা গেল আর সেটার জন্য মিনিং কি বললাম আনপ্রিভিলেজড মানে সুবিধা যারা পায়নি তারা কি তারাই হচ্ছে দরিদ্র কারেক্ট অ্যান্সার হলো ইম্পোভেরিজড এরপর চলে যাচ্ছি যে এরর কোথায় আছে আই ভিজিটেড মাই ফ্রেন্ড টু হুম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখানে দেখো আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করেছিলাম যার সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল যার সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সাথের ইংরাজি কি হয় উইথ তাহলে উইথ হুম দিতে হবে এখানে আমরা টু হুম দিতে পারি না উইথ হুম আই হ্যাড মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট যার সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তাহলে এখানে অপশান বিটাতে মানে টুটাতে ভুল আছে উইথ হোম হবে এরপরে দেখো কি আছে আবার যা ধরে আমি যেভাবে মিনিংগুলো বললাম মিনিংগুলো খাপ খাইয়ে বোঝার চেষ্টা করবে সময় একটু লাগবে এখন সময় দাও পরীক্ষাটার অ্যান্সারটা তোমাদের পাস করতে সুবিধা হবে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ মানে কি বলতো গার্ডনিয়ার ফর্টি ফাইভ শ্যাম্পু অ্যাডভার্টাইজ খুব ভালো করে দেখবে খুব ভালো করে অ্যাডভার্টাইজ দেখবে রাস্তাঘাটে পথে যেদিকে যা পাবে নতুন নতুন ওয়ার্ড পাবে সেগুলো দেখবে ইংলিশ যাদের মনে হচ্ছে পারছি না অসুবিধা হচ্ছে ফর্টিফাইং শ্যাম্পু মানে কি শক্ত চুল একদম টেনে ধরে ঝুললেও ছিঁড়ে যাবে না খুব শক্তি একদম শক্ত চুলটা খুব শক্ত হবে ফর্টিফাইং শ্যাম্পু মানে কি স্ট্রেংথ দেবে ফর্টিফাই করা মানে কি বোঝায় তার মানে যেটা বলা হয় বলতে পারি যে খুব শক্তি শক্তি কর মানে সাপোর্ট দেবে তাহলে এটার সিনোনিম কোনটা হবে দেখো তো সিনোনিম কি হার্ম হবে ক্ষতি লুজ মানে আলগা তা নয় নেগলেক্ট মানে অবহেলা তা নয় সিকিওর মানে হচ্ছে শক্ত করবে তার জন্য এটার সিনোনিম যেটা হবে সেটা হচ্ছে সিকিওর নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি ওপেক ওপেক মানে কি দুরকম আমরা জানি এখানে ওপেকের কি বলেছে অ্যান্টোনিম বলেছে প্রথমে মিনিংটা বোঝো তারা হুরোর মাথায় মিনিং বলেছে না অ্যান্টোনিম বলেছে দুটো কিন্তু দেখে তারপরে করবে একটা হয় ট্রান্সপারেন্ট আমি টিয়ার লিখছি আর একটা হচ্ছে ওপেক ট্রান্সপারেন্ট আর ওপেক ট্রান্সপারেন্ট মানে কি একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আর ওপেক মানে কি ঝাপসা ওপেক মানে হচ্ছে ঝাপসা তাহলে ট্রান্সপারেন্ট আর ওপেক এবার কি বলেছে ওপেকের আমাদের অপোজিট বলেছে ওপেকের অপোজিট কি হবে ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট মানে হচ্ছে পরিষ্কার তাহলে পরিষ্কার যে কথাটা সেটা এখানে নেই এখানে অপশানে পাচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট পাচ্ছ কোথাও পাচ্ছি না তাহলে কি পাচ্ছি ট্রান্সপারেন্ট মানে পরিষ্কার পরিষ্কার মানে কি হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার অপশান ফোরটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার হেজি তো ট্রান্সপার মানে ওপেক মানেই তো হেজি ফর্স্টি মানে ঝাপসা ঝাপসা ইসদ যেটা আর কি হয় হ্যাঁ সেটা ডাল মানে তো হচ্ছে বোকা সেরকম হ্যাঁ সেটা হবে না তাহলে ফার্স্টির মিনিং হেজি মানিং আর ওপেক এগুলো সব কাছাকাছি মিনিং অপোজিট হবে ট্রান্সপারেন্ট আর ট্রান্সপারেন্ট মানে হচ্ছে ক্লিয়ার অপশান ফোরটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এবার বলেছে এরর কোথায় আছে দেখো বলেছে এখানে যে এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এটা তোমরা ভালো করে পড়ে নাও দ্য লঞ্চ অফ দ্য স্মল ইলেকট্রিক কার দ্য লঞ্চ অফ দ্য স্মল ইলেকট্রিক কার উইল ডিপেন্ড টু দ্য উইলিংনেস অফ ওয়ার্স টু পে মোর ফর ইট এখানে সেন্টেন্সটার মধ্যে ভুলটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ভুল সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডের পরে অন হয় ডিপেন্ড অন ডিপেন্ডের পরে টু হয় না ডিপেন্ড অন রিলাই অন বলে নাও আমার সঙ্গে এক্ষুনি বলে নাও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো ভিডিওটা থামিয়ে দিই ডিপেন্ড অন রিলাই অন ডিপেন্ড অন রিলাই অন মানে নির্ভর করা মানে এরপরে কি হবে টু হবে না অন হবে ওই জন্য এই পার্টটাতে ভুল আছে মানে এই যে অপশান ফোরটা আর কি সেটার মধ্যে ভুল আছে রংলি স্পেল্ট ওয়ার্ড দেখো এর মধ্যে কোনটা তোমাদের মনে হচ্ছে এখানে যে কটা ওয়ার্ড রয়েছে তার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বি হাইভ বি হাইভ মানে হচ্ছে মৌমাছি চাক বা হানি কম বি হাইভ মানে হচ্ছে হানি কম এইচ ও এন ই ওয়াই সি ও এম বি হানি কম মানে মৌচাক মৌমাছি চাক বি হাইভের স্পেলিংটা কি হবে বি হাইভ স্পেলিংটা ভুল আছে বি ডবল ই বি মানে মৌমাছি এইচ আই ভি ই হাইভ বি হাইভ ঠিক আছে এই প্রসঙ্গে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার একটা বিষয় মনে পড়ছে যেটা আমি তোমাদের বলে নিতে চাই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আসে অ্যাপিয়ারি আর অ্যাভিয়ারি এ পি আই এ
দেখো একটা হচ্ছে পাখিদের রাখার জায়গা আর একটা হচ্ছে মৌমাছিদের রাখার জায়গা মৌমাছি চাষ করা হয় যে ছোট ছোট বক্সগুলোতে সেটা সেটাকে কি বলে আর পাখিগুলোকে চাষ করার সময় পাখিদের যেগুলো এখানে রাখা হয় সেগুলো পাখিদের যে বাস বাস করার স্থান সেটাকে কি বলা হয় অ্যাভিয়ারি এটা হচ্ছে পাখিদের জন্যে অ্যাপিয়ারি অ্যাপিয়ারিটা হচ্ছে মৌমাছিদের জন্যে কীরকম করে দেখো খুব ইজিলি এইভাবে মনে রাখতে পারো দেখো এই যে ভিটা রয়েছে এই ভিটাকে আমি এখানে লিখছি হ্যাঁ দেখো পাখির মতো দেখতে লাগছে দেখো এরকম করে আমরা আকাশে পাখি আঁকি না ছোটোবেলাতে এরকম আঁকতাম না পাখিগুলো এরকম উঠছে তাহলে অ্যাভিয়ারি মানে হচ্ছে পাখি অ্যাভিয়ারি মানে যেখানে পাখি থাকবে আর অ্যাপিয়ারি মানে যেখানে মৌমাছি থাকবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এটা থেকে কোয়েশ্চেন আসে বারবার এরপরে দেখো প্যাসিভ ফর্ম বলেছে দ্য মার্চেন্ট টুক আউট দ্য ডেড প্যারট ফ্রম দ্য কেজ দ্য এখানে দেখো এটাকে তোমাদের নিজেরা একটু অ্যান্সার করতেও চেষ্টা করবে এখানে টুক আউট বলেছে তার মানে পাস্ট টেন্স টেক টুক টেকেন তাহলে টুক মানে হচ্ছে পাস্ট টেন্সটা রয়েছে তাহলে ওয়াজ দিতে হবে দ্য প্যারট ওয়াজ টেকেন আউট কোথায় আছে দেখো ওয়াজ টেকেন আউট এখানে আছে আইএনজি তো মোটেই হবে না এখানে তো আইএনজি মোটেই হবে না এখানে কি কোনোভাবে সেন্টেন্সটার মধ্যে আইএনজি ফর্ম ছিল এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোথাও আইএনজি ফর্ম তো ছিল না তাই না দেখো এই যে সেন্টেন্সটা তোমাদের রয়েছে দ্য মার্চেন্ট টুক আউট এর মধ্যে কোথাও কিন্তু আইএনজি ফর্ম নেই যে কারণে এখানে আইএনজি ফর্ম না থাকার জন্যে আমরা অ্যান্সারটার মধ্যেও আইএনজি দিতে পারবো না অনলি টুক রয়েছে তাহলে ওয়াজ টেকেন দিতে হবে তাই ওয়াজ টেকিং নয় ওয়াজ টেকেন দিতে হবে অপশান বি এই যে টুটা কারেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব রয়েছে ফোরটা দেখেনি দেখো টুক আউট এটা তো মোটেই হবে না তাহলে দ্য প্যারট ওয়াজ টেকেন মানে অপশান টুটাই হলো কারেক্ট অ্যান্সার এবার চলে যাচ্ছি পরেরটা এনথ্রল এনথ্রল ওয়ার্ডটার তোমাদের সিনোনিম লিখতে বলেছে এনথ্রল মানে কি বোঝায় মুগ্ধ করা একটা দেখবে সাউথের যে হিরোইনগুলো হয় সাউথের হিরোইনগুলো দেখে আমাদের মুগ্ধ হয়ে যায় না প্রত্যেকটা হিরোইনে কত সুন্দর দেখতে না আমাদের এই যে কেরিনা কাপুরের থেকে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে নয় কি সাউথের হিরোইনগুলো তোমরা মানতে পারবে তো তাহলে ওই সমস্ত হিরোইনগুলোকে দেখে কি হয় মনটা একদম মুগ্ধ হয়ে যায় এত সুন্দরী তো সেইটা হচ্ছে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া এত বেশি করে বলার কারণটা কি যাতে তোমাদের ব্রেনে এনথ্রল ওয়ার্ডটা নিয়ে এক মিনিট টাইম আমি নিতে পারি যাতে তোমার ব্রেনে ঢুকিয়ে দিতে পারি এনথ্রল মানে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া এনথ্রলের মিনিং কি কি হয় ফ্যাসিনেট ফ্যাসিনেটের বানানটা দেখো বারবার নতুন ওয়ার্ডগুলোর বানানগুলো দেখে নেবে এফ এ এস সি আই এন এ টি ই ফ্যাসিনেট মানে মুগ্ধ হওয়া মুগ্ধ করা এন এম আর অ্যাট্রাক্ট করা এই সমস্তগুলো হচ্ছে কি মানে এগুলো হচ্ছে সমস্ত কি সিনোনিম ফ্যাসি মানে ফ্যাসিনেট করা মুগ্ধ করা এনথ্রল করা অ্যাট্রাক্ট করা এন এম আর করা ই এন এ এম ও ইউ আর এন এম আর করা হুম এগুলো সব হচ্ছে সিনোনিম তাহলে এনথ্রলের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা কি বলেছে সিনোনিম লিখতে বলেছে কোনটা হবে দেখো মেসমেরাইজ মেসমেরাইজ করা মানে কি তোমাকে মুগ্ধ করে দিচ্ছ মেসমেরাইজ হয়ে গেছো তুমি পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে একটা মেয়েকে দেখে মেসমেরাইজ হয়ে যাওয়া মন মনোমুগ্ধ কর একটা কিছু এটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অপশান থ্রিটা এটা সিনোনিম বাকি ওয়ার্ডগুলোর মিনিং বলে দেবো আমি রেপেল রেপেল মানে কি বোঝায় তাড়িয়ে দেওয়া বা অরুচিকর রিপালস আর ই পি ইউ এল এস ই রিপালস মানে বিরক্তিকর তাড়িয়ে দেওয়া অরুচিকর এটা হচ্ছে পুরো অপোজিট কাউকে থেকে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছ আর কাউকে থেকে তোমার অরুচি আসছে তাহলে রেপেল মানে হচ্ছে রিপালস ঘৃণা করা অরুচি করা এইগুলো ঠিক আছে ডিসগাস্ট মানে কি বিরক্তি ডিসগাস্ট মানে বিরক্তি বোঝায় ফ্রি মানে মুক্তি এটা তোমরা বুঝেই গেলাম যেটা কি তাহলে তাহলে মেসমের রাইসটা হলো কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রি মানে জানোই এটা আমি বললাম না এরপরে লাস্ট যেটা রয়েছে আমাদের ইডিয়াম একটা রয়েছে ফোর কর্নার্স অব দ্য আর্থ এখানে আমি তোমাদের দেখো ড্র করছি একটা আমি আর থেকেছি এখানে একটা আমি আর থেকেছি আর্থের আমি চারটে কর্নার নিয়ে কথা হচ্ছি এদিকে ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ ধরো আমি এরকম বললাম এটা বাধ্যবাধকতা না আমি চারটে কর্নার নিয়ে কথা বলছি ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ তাহলে এই চারটে কর্নার ফোর কর্নার্স অব দ্য আর্থ চারটে কর্নারই যখন আমি বলছি তার মানে সব দিকটা বলছি একটা আর্থের যখন চার দিকটার কথা বলছি কোনো একটা জিনিসের চার দিকের কথা বলছি মানে সবটা বলছি তাহলে কোন মিনিংটা হবে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং শুরু থেকে নাকি ফ্রম অল পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সব পার্ট থেকে ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটা মনে হতে পারে কিন্তু এটা নয় ফ্রম মর্নিং টু নাইট তো ওখানে মোটেই হবে না ফ্রম অল পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড মানে চার দিক থেকে তাহলে অল পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড অপশান টুটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার একটু বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে ফোর কর্নার্স অব দ্য আর্থ মানে চার কোন চার কোন মানে কি সব দিকের কথা বলা হচ্ছে তাই জন্য অল পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সব দিক থেকে এটাই হচ্ছে কারেক্
বলতে পারো টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন আমরা কভার করেছি তো তোমরা আমাকে কিন্তু ফিডব্যাকটা দিও গ্রুপে যে তোমাদের এই ক্লাসটা কেমন লাগলো তোমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছো কি না এগুলো সব আমাকে অবশ্যই ফিডব্যাক দিও আর টিল দেন আজকে আমি শেষ করছি ক্লাসটা অ্যাজ এ অলওয়েজ এ স্টে মোটিভেটেড অ্যান্ড স্টাডি হার্ড